வணக்கம் எங்கூட படித்த கல்லூரி நண்பர்களுக்காக ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுமம் இருக்கு அதில் அன்றாடம் காலையில் குறைந்தது ஒன்று ரெண்டு செய்தியாவது வரும் பி ஹாப்பி அப்படின்னு வரும் நான் வேடிக்கையை அவங்களோட தமாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் யார்னாலையும் ஒரு கண் இமைக்கிறான் புத்தகம் படிக்கிறான் சத்தம் போடுறோம் பாட்டு பாடுறோம் அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு வினை கிடையாது அது ஒரு உணர்வு அப்போ நீங்கள் அது வினையாக இருந்தால் தான் பி ஹாப்பி அப்படின்னா அது ஒரு வினை இல்லவை நான் செய்கிறக்கு எப்படி நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அந்த உணர்வு அது வர்றப்போ தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட கலாய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதே நேரத்தில் சரி அந்த உணர்வு வயப்பட்டு நான் இருக்கணும் அந்த உணர்வில் திளைச்சி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி பார்க்குறீங்க அதில் ஏதோ ஒரு சிரிப்பு அல்லது பட்டிமன்றம் சிரிக்கிறீங்க அப்புறம் அதை அணைச்ச அடுத்த வினாடியே பொசுக்குன்னு போயிடும் உங்களுக்கு வேணால் ஒன்று கொஞ்சம் நேரம் அதை நினச்சி நினச்சி வேணால் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் சிரிப்பீங்களா இருக்கும் மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு அது போயிடும் இப்போ நான் காலையில் பத்து மணிக்கு பார்த்தேன் மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு போயிடுறது நீங்கள் அந்த உணர்வில் இருக்க மாட்டீங்க ஆனால் ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக மகிழ்ச்சிங்கிறது வந்து அது ஒரு ஒரு நிலைப்பாடு அது இப்போ போ இப்போ நம்ம ஒலை வச்சு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அரிசியை போட்டு அப்புறம் அது வருது இல்லைங்களா பொங்கி வருது இல்லை முதல்ல தண்ணி பொங்கி வரும் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அரிசி இருக்குது பாருங்க அது நல்லா வெந்து மேலே வர்றதை பொங்கி வர்றதுன்னு சொல்கிறது கிடையாது தமிழில் மகிழ்ந்து வருது அப்படிம்பாங்க சோறு வந்து மகிழ்ந்து வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படியே வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் மகிழ்ந்து வரலாம் வந்து அது கொஞ்சம் நேரத்துலேயும் இப்போ சோறே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை மகிழ்ந்து வந்த சோறு கொஞ்சம் நேரத்தில் டப்பக்குன்னு உள்ளே போயிடும் அதுதானுங்க அந்த மாதிரி தான் மனம் வந்து மகிழ்ந்து வந்து ஒரு இடத்துல டவக்குன்னு இறங்கிடும் ஆனால் அதுவே நீங்கள் நீடித்த ஒரு உணர்வு வயப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா அதை இன்பம் அப்படிங்கிறோம் இன்பம்னா இனிமையாக மனம் வந்து என்றென்று இனிமையாக இருக்கிறது இனிமையாக இருக்கிறது வேற மகிழ்ந்து இருக்கிறது வேற உங்களுக்கு அப்போ அந்த இன்புற்று இருத்தல் அப்படிங்கிறக்கு பெரியவங்க அறிவியல் முறைப்படி கூட நம்ம மூளை வந்து எப்பெல்லாம் வந்து இன்புற்று இருக்கும் நீடித்த இன்பு எப்போ நீடிக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஹார்மோன்ஸு செரோட்டின் அது இதுன்னு எல்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஆங்கிலத்துலேயும் சொல்லுவாங்க ஐ சோஸ் டு பி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எப்படி அந்த உணர்வு வர்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கு பல வழிகள் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் எங்கே போனாலும் சரிங்க ஒரு இறை மார்க்கத்தில் ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஒரு கோயிலுக்கு போனாலும் சரி ஒரு பகுத்தறிவாளனா ஒரு சொற்பொழிவு அல்லது ஒரு செயல் ஊக்கம் செயல் ஆக்கத்துக்கு போனாலும் சரி நிறுவனங்களில் வேலை இடங்களில் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அப்பப்போ கொஞ்சம் வேறு வேலைகளை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறுவனத்துலேயானாலும் சரி அடிப்படை எல்லாம் ஒன்று தான் அந்த அடிப்படைகளில் ஒன்றை நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் என்னங்கண்ணா இப்போ ஆன்மீகம்னா ஒரு திருப்பதியோ இல்லை ராமேஸ்வரமோ காசியோ இல்லை கைலா கைலாய மலைக்கோ போகிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் பகுத்தறிவு அப்படின்னா ஒரு நயரா ஃபால்ஸ் இயற்கை காட்சி பார்க்க போகிறோம் இல்லை கிராண்ட் கேன்யன் பார்க்க போகிறோம் அப்படி இல்லை ஒரு கடலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு கிளம்புறீங்க கடலை நோக்கியோ இல்லை திருப்பதி நோக்கியோ கைலாய மலை நோக்கியோ போயிட்டுருக்கோம் போயிட்டுருக்கும்போது இடையில் வந்து நிறைய நடக்குது ஆனால் உங்களுடைய ஆள் மனசில் வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் கடலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து இன்பகரத்தை ஏன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த இன்பன்றது வந்து ஆள் மனதில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் சரி போயாச்சு பார்க்குறோம் பார்க்குறதுங்கிறது திருப்ப இப்போ திருப்பதியில் போய் சாமியை பார்க்குறது எவ்வளோ நேரம் ஒரு நிமிஷம் 
அதிகபட்சம் அவ்வளோதான் அது அந்த பார்க்குற ஒரு நிமிஷத்தில் நாள இன்பம் வர்றது கிடையாது நீங்கள் புறப்பட்டதுலேருந்தே இருக்கிறீங்க பாருங்கள் அதுதான் இன்பத்தை கொடுக்க போகுது கொடுத்துட்ருக்கு அதே போல தான் ஒரு கடலுக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு காட்சியை பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ நேரம் பார்க்க போகிறோம் அது பார்த்த உடனே நீங்கள் உச்சத்துக்கு வந்துடுவீங்க அப்புறம் திரும்ப வர்ற வழியிலையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்ற ஒரு வெற்றி உணர்வு அந்த உணர்வு வந்து உங்களை அது இனிமையாக வச்சுட்டே இருக்கும் வந்தாச்சு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அடுத்த நாள் வேலைக்கு போகிறோம் டவக்குன்னு நேற்று போனோம் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு அது உங்களை அந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது அதில் இன் இனிமையான ஒரு இதில் அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கும் இதைத்தான் இன்பம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பகுத்தறிவாளனாலும் சரி இறை மார்க்கமானாலும் சரி இல்லை ஒரு அறிவியல் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆனாலும் சரி இதுக்கு தான் காரணம் இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய செயல்கள் இருக்குது ஒரு காட்சியை ஒரு இடத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது இன்பத்தை கொடுக்கும் ஒரு விளையாட்டு அப்படின்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனையிலையும் எல்லாம் உதறிட்டு விளையாட்டில் இருப்போம் ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அது அந்த விளையாடு க கழிப்பு அதுகள மையப்படுத்தியே இருக்கிறதுனால அது இனிமையை கொடுக்கும் அதுதான் வி ஹாப்பிங்கிறதுனாலையோ இல்லை அப்படி வர முடியாது யூ சோஸ் டு பி ஹாப்பி அதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி இதை பார்த்துட்டோம் அடுத்த நாள் இன்னொன்று பார்ப்போம் இப்போ மகிழ்ச்சி இன்பம் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதற்கான அடிப்படையாக ரெண்டு அம்சங்களை கூறுகளை சொல்லியிருந்தோம் உடனே மூணாவது இது அது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பர்கள் நம்மளுக்கு செய்தி அனுப்பியிருக்காங்க முதல்ல இந்த இன்பமாகட்டும் இல்லை மகிழ்ச்சியாகட்டும் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறது சப்ஜெக்டிவ் வெல்பீயிங் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னங்கண்ணா உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை உங்களுடைய இன்பத்தை நான் தீர்மானிக்க முடியாது ஏன் நீங்களே கூட தீர்மானிக்க முடியாது இப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து நான் இன்பமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள பல காரணிகள் இருக்குது உங்களை சுற்றுச்சூழல் இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் உங்களுடைய இன்பத்தை தீர்மானிக்கும் மகிழ்ச்சியை தீர்மானிக்கும் மகிழ்ச்சின்னா வாலட்டைல் அதாவது கொஞ்ச நேரத்தில் இருந்துட்டு அது அந்த உணர்வு நீங்கிடும் இன்பம்ங்கிறது ஓரளவுக்கு நிரந்தரமானது அல்லது நெடுவா ஒரு ஸ்கோப் வந்து அதுக்கு அதிகம் அதனுடைய ஆயுள் வந்து நீண்டு இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் அப்படி இருக்கும்போது அது சப்ஜெக்டிவ் வெல்பி நீங்களே தீர்மானிக்க முடியாது அல்லது ஒருவருக்கு ஒருவர் அது மாறுபடும் எனக்கு ஒன்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அதை பார்த்தோன்னா ஒரு இன்பம் வரலாம் உங்களுக்கு அது வராமல் போகலாம் இப்போ ஒரு சிரிப்பு நிகழ்ச்சி எனக்கு அது சிரிப்பாக தெரிஞ்சு எனக்குள்ள ஒரு உவகை ஒரு ஜாய்ஃபுல் அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள ஏற்படலாம் ஆனால் அது உங்களுக்கு ஏற்படாமல் போகலாம் ஏன்னா உங்கள் விருப்பம் அது உங்களு உங்களுடைய அந்த டேஸ்ட் அந்த சுவைங்கிறது மாறுபடும் ஆளுக்கு ஆள் அப்படி இருக்கும்போது இட் இஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் வெல்பீயிங் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் மனித குலத்துக்கு ஒரு ஜென்ரலைசேஷன் பொதுப்படையானதுன்னு பல கூறுகள் இருக்குது ஓரளவுக்கு அது பொதுவானது எல்லாத்துக்குமே அதுகளை தான் நம்ம அடிப்படையாக வச்சு பார்த்துட்ருக்கோம் முதல்ல ஒரு பயணம் அப்படிங்கிறது பல்வேறு பரிமாணங்களில் ஒருத்தனுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் அவ்வப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது ஒரு பயணத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களை இன்பு மயமாக வச்சிட்ருக்கோம் பயணம்ங்கிறது ஒரு பெரிய அளவில் செலவு பண்ணி தான் போகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இங்கிறது சும்மா ஒரு அஞ்சு மைல் தள்ளி ஒரு சின்ன கரடு இருக்குது கரடு வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் இல்லை ஒரு பூங்கா இருக்குது போயிட்டு வரலாம் இல்லை ஒரு ஆறு ஓடிட்டு இருக்கு அங்கே போயிட்டு வரலாம் அங்கே ஒரு அணைக்கட்டு இருக்குது போயிட்டு வரலாம் ஒரு மழையேற்றத்துக்கு போயிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி 
எங்கே வேணாலும் அவங்க அவங்க வசதி நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போயிட்டு வரலாம் பயணம்ங்கிறது பெரிய அளவில் இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த வணிக வணிக ரீதியான பயணங்கள் வந்து வீண் நீங்கள் அனுபவிச்சு போகணும் அது எதுவானாலும் அதை பார்த்தோம் அப்புறம் அதற்கடுத்தது உங்களுக்கு நாஸ்டால்ஜியா அதை நல்லா பார்த்தோம் அதுக்கு பல வடிகால் இருக்குது அதை நீங்கள் தேடிக்கலாம் நண்பர்களை சந்திப்பது அந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு மனிதன் வந்து எங்கேயோ காடுகளில் வேட்டையாடிட்டு அப்படி இப்படி இருந்தவன் கூட்டம் கூட்டமாக ஊர்ந்து வந்து ஒரு இடத்துக்கு சேர்ந்தான் எல்லாம் கூட்டமாக தாவளங்களை போட ஆரம்பித்தான் தாவளம்னா இருக்க கொள்ள ஒரு குடிசை மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் போட ஆரம்பித்தோம் பொதுவாக ஒரு தங்குமிடம் அதைத்தான் தாவளம் அப்படிங்கிறது தமிழில் அப்போ இப்படி கூட்டமாக வந்து தாவளங்களை போட்டு இருந்த இடம் தான் ஊர்ந்து வந்ததுனால அது ஊர் அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு இப்படி ஊர்னாலே கூட்டமாக இருக்கிறது மனிதனுடைய இயல்பே வந்து கூட்டம் கூட்டமாக நாடோடிகளாக கூட்டம் கூட்டமாக போகிறது வர்றது அதுதான் அது அடிப்படையிலேயே இருக்குது அது கூட்டமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்போ உங்களுக்கு கூட்டத்தில் ஒரு ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு இருக்கும் உங்களை அறியாமல் நீங்கள் ஒரு இன்பமாக உணர்வீங்க அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இறை மார்க்கமானாலும் சரி பகுத்தறிவு அறிவியல் மார்க்கமானாலும் சரி கூட்டிசை அப்படிங்கிறது ஹார்மனி அதில் ஓப்பு இன்பம் மிளிரும் அதுதான் கோவில்களுக்கு இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கூட்டிசை பாடல் கூட்டு பாடல் அதை பஜனை அப்படிங்கிறோம் எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டாக அப்படி பாடும்போது நானும் பங்கெடுத்துக்கிறேன் எனக்கு அதில் ஒரு உள மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி கூட்டமாக ஆடுறது கோயில் சுற்றி ஆடுறது அப்படிம்பாங்க கூட்டமாக கும்மி அடிக்கிறது இந்த மாதிரி பல பரிம பரிணாமங்கள் இருக்குது பொதுவாக அதனுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னா கூட்டத்தில் ஒரு கத்தராக இருக்கும்போது ஒருத்தனுக்கு நல்ல அந்த இன்பம் பிறக்கும் பாதுகாப்பு உணர்வோ என்னவோ அவனுக்கு கூட்டத்தில் ஒருத்தனாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நல்ல ஜம்முன்னு இருக்கும் ஆமாம் இந்த பயணங்களில் கூட அதுவும் ஒரு அம்சம் கூட்டமாக போகும்போது அது நம்மளுக்கு ஒரு இனிமையை கொடுக்கும் இன்பத்தை கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் வீட்டில் ஒரு தேர்வு எழுதி மதிப்பெண் குறைஞ்சி போச்சு வருத்தத்தில் இருக்கார் இல்லை ஒரு வியாபாரத்தில் திடீர்னு ஒரு தோல்வி வருத்தத்தில் இருக்கார் வேறு ஏதோ வேலை இடத்துல பிரச்சனை வருத்தத்தில் இருக்கார் நீங்கள் அவரை வருத்தப்படாதீங்க வருத்தப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் ஒன்றும் சரியாக இருக்க போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அது அதுவே நீங்கள் அப்படியே நைஸாக சன்னமாக பேசிட்டு கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டீங்கன்னு வைங்க ஒரு மாலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டீங்க கூட்டமாக இருக்குது அவர் அந்த கூட்டத்தில் சன்னமாக அதை மறந்துடுவார் மறந்துட்டு அவர் பாட்டில் கொஞ்சம் ஆறுதல இன்பத்தை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருவார் ஆமாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு கூட்டமாக எங்கே இருந்தாலும் சரி அங்கே போய் உட்காந்து பாருங்க நீங்கள் வருத்தத்தில் இருக்க தேவையில்லை சும்மா எந்திரிச்சு கூட்டமாக அங்கே ஒரு டவுன் டவுனில் இல்லைன்னா ஒரு நூறு பேர் உட்காந்துட்டு என்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே போய் நீங்களும் உட்காந்து வேடிக்கை வாருங்க இல்லை ஒரு பீச்சில் போய் கூட்டத்தில் அப்படி உட்காருங்க இல்லை ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் உட்காருங்க நீங்கள் மறந்துடுவீங்க உங்களை ஒட்டி இருக்கிற எல்லாத்தையும் உங்கள் பாட்டில் அந்த கூட்டத்தில் லைச்சு இன்பத்தை நோக்கி பயணப்பட்டுரும் மனசு அதுதான் அந்த கூட்டு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது அப்போ நீங்கள் வீடும் அப்படி தான் கூட்டமாக ஒரு பெருங்குடும்பமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு வந்துடும் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் சமூகத்தில் இருக்கிறது ஓ இந்த நரிக்கரவர்களுக்கெல்லாம் வீடு கட்டி கொடுத்தா 
வீட்டை விட்டு போட்டு வாசலில் வந்து எல்லோரும் உட்காந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லுவாங்க அது பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் எல்லாம் காரவாசலில் வந்து ஒன்று அரிசியும் பருப்பு கழிஞ்சிட்டு இருக்கும் இன்னொன்று வெங்காயம் எடுத்துக்குன்னு இருக்கும் இன்னொன்று ஏதாவது கல் பொறுக்கிட்டு இருக்கும் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் ஒன்று கூடி வந்து கூட்டமாக உட்காந்து வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க காரணம் என்னங்கன்னா கூட்டமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இன்பமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்ம அப்பப்போ கூட்டத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு தொடர் இயக்கமாக இருக்கும் பொழுது நீங்களும் வாழ்க்கை ஊரா இன்பமாக இருப்பீங்க அடுத்தது 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 வரும் அது வரைக்கும் காத்திருங்கள் இப்போ இந்த மகிழ்ச்சி எப்படி மாறி இருக்கு இன்பத்திலிருந்து அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கு காரணிகளாக அடிப்படைகளாக பயணம் இரும்பு தெய்தல் நாஸ்டாலஜியா அப்புறம் கூட்டமைப்பு ஹார்மனி இதுகள்லாம் எப்படி மனிதனை நெருங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் என்னங்கன்னா இது ஒரு வருத்தமாக இருக்கு சோகமாக இருக்கு அப்போ நான் இதெல்லாம் செய்தோம்னா சோகம் போயிடும் அப்படின்னு நினச்சி போய் செஞ்சால் ஒரு பயனும் இல்லை இது வந்து வாழ்க்கையில் தொடர் இயக்கமாக நம்ம வாழ்வு முறையில் ஒரு அங்கமாக தொடர்ந்து இருக்குன்னு அது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு செஞ்சாலெலாம் வந்து ஒன்று மாற்றம் வந்துடாது அப்பப்போ ஒரு பயணம் போகணும் அப்பப்போ நண்பர்களை சந்திக்கணும் பெரியவங்களை சந்திக்கணும் அப்பப்போ கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டு இயக்கமாக செயல்படணும் அப்படியெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீராக போயிட்டுருக்கும் எப்போவுமே இன்பம் வந்து நம்மளோட இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த வகையில் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புனர் அமைப்பு புனர் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது புனர் அப்படின்னா சீரமைக்கிறது அதாவது ஏதோ ஒன்று துவக்கத்தில் அடிப்படையில் நல்லா செயற்பட்டுட்டு இருந்திருக்கும் அது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது மட்டுப்பட்டு பழுதாகி அல்லது சீரிழந்து இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு புனரமைப்பு தேவைப்படுது அதை செம்மைப்படுத்தி தூண்டிவிட்டு ஊக்கப்படுத்தி பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர்றது தான் புனரமைப்பு அப்படிங்கிறது அது ஆங்கிலத்தில் தெரப்பி தெரப்பியூட்டிக் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டா எனக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு முட்டி பெயர்ந்துருச்சு ஒரு விபத்தில் அப்புறம் அது ஒரு பெரிய அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அந்த முட்டியை உள்ளே வச்சு அப்புறம் தைச்சி விட்டாங்க மாவு கட்டு போட்டு விட்டு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழித்து அது எடுத்த உடனே கால் மடக்க முடியல அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான்ப்பா இருக்குது நீ எந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கல் தெரப்பிக்கு ஒத்துழைக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு நீ பழையபடி கால் நீ உட்காரலாம் மடக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் நீ அது சரிய செயலின்னா அது அப்படியே ஸ்டிஃப் ஆயிரும் கால் மடக்க முடியாது அப்படியே விரைச்சுன்னு அப்படியே இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ காலில் மணல் மூட்டையை கட்டி விட்டு தூக்க விடுவாங்க அவ்வளோ ஒரு வலியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வழியை பொறுத்துட்டு நம்ம பண்ணோம்னா தான் பழைய சீர் வரும் அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் ஒரு மன வலு பழையபடி சீர் வந்துடுது இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு புனர் வேலைகள் இருக்குது மனிதனை ஒட்டி ஒரு பேச்சு வரலைன்னா பேச்சு கொண்டு வர்றது கை வரலைன்னா கையை கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரி அதே மாதிரி மன ரீதியாக மனத்தடைகளை நீக்கி செம்மைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது புனர் அமைப்பினுடைய அடிப்படை இப்போ நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அந்த மாதிரி புனர் வேலைகள் வந்து தொடர்ந்து அப்பப்போ செய்துக்கிட்டு வந்தோம்னா நம்ம உடலும் உள்ளமும் 
நெகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸ்டிஃப் ஆகாது ஆமாம் இப்போ நீங்கள் சமையல்னு வச்சுக்கோங்களேன் சமையல் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ஒரு தெரப்பியூட்டிக் ஜாப் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் போய்ட்டு சமையலுக்கு வேண்டியதெல்லாம் எடுத்து வச்சு அது வெட்ட ஆரம்பித்து வெட்டுறதுல இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமான்னு பார்த்து இன்றைக்கி என்ன சமைக்கலான்னு பார்த்து அந்த காய்களை கொண்டு கழுவி வெட்டி அதில் வர்ற வாசங்களை நுகர்ந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு இன்பத்தை துய்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எத்தனையோ காய்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒரு வாசம் வரும் அப்புறம் அது எண்ணெயை காய்ச்சி அது ஒரு ஓசை வரும் அதில் கடுகு போடும் தாளிக்கும் போது அது ஒரு ஓசை சடச்சடன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் மற்ற மற்றது போடும் பொழுது ஓசைகளும் சுவைகளும் நிறங்களும் மாறும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து இது ஒரு படைப்பு ஊக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒன்று இது நல்லா வரணும் சுவையாக வரணும் பா பார்ப்பதற்கு ரொம்ப ஈர்ப்பாக இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு நினப்பு வரணும் வரும் அப்போ அதை நோக்கி நீங்கள் புதுசு புதுசாக அது செஞ்சால் என்ன இதை செஞ்சால் என்ன தேடல் விளைவுங்கிறது மனசில் ஊறும் அப்போ அதை நீங்கள் தேடுவீங்க அதை நாடுவீங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத உணர்வுகளை அப்புறப்படுத்தி ஒரு கலங்கிய நீரை நன்னீராக்கி தெளிநீராக்கிறது எப்படியோ அந்த மாதிரி உங்கள் மனசில் தேவையில்லாத கசடுகள் இருந்தது அப்படின்னா அதுகள்லாம் விடுபட்டு உதிரியாகி உதிர்ந்து ஒரு தெளிந்த மனம் கடைசியில் வரும் அந்த சமையலுங்கிறது அது முடித்து ஆஹா சூப்பராக இருக்குது அந்த ஒரு சொட்டு உள்ளங்கையில் ஊற்றி சுவை அறிஞ்ச பின்னாடி ஒரு நிம்மதி வரும் ஒரு மன நிறைவை நீங்கள் எட்டுவீங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளம் அப்படியே சும்மா மகிழ்ந்து இன்பத்துக்குள்ளே போகும் அதுதான் தெரப்பியூட்டிக் அப்படிங்கிறது இந்த தெரப்பியூட்டிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை பல வடிவங்களில் இருக்குது இப்போ நீச்சல்னு வைங்களேன் நீச்சல்ங்கிறது முழு உள்ளத்துக்கும் உடலுக்கும் உடலினுடைய ஒவ்வொரு பாகத்துக்கும் வேலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலை அது ஒரு அரை மணி நேரம் நீச்சல் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கடினம் தான் நீச்சல் வந்து அவ்வளோ ஒரு சக்தியை ஆற்றலை செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை அது மூச்சிறைக்கும் எல்லாம் பண்ணும் அதையெல்லாம் கடந்து அந்த அரை மணி நேரம் நீச்சலை பண்ணிவிட்டு அப்படி வெளியில் வரும்போது உங்களுக்கு ஹ பாடா அப்படின்னு இருக்கும் அதுதான் புனரமைப்பு இந்த மாதிரி புனரமைப்பு வேலைகளை நீங்கள் எத்தனையோ இருக்குது அதை வந்து அப்பப்போ அப்பப்போ தேவை அதாவது முடியும் போது செய்து வர்றதை ஒரு பழக்கமாகவே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா மனம் இன்பத்தில் லயித்து ஒன்றி இருக்கிறத யாராலையும் நம்ம விடுபட்டு போக முடியாது அது பாட்டில் இருந்துட்டு இருக்கோம் மனசு ஜம்முனு அதுக்காக ஆஹா ஒகனு கொந்தளிக்கணும் சிரிக்கணும் பிடிக்கணுங்கிறது இல்லை அது பாட்டில் அமைதியாக அது வா கிடக்கும் இப்போ அமெரிக்காவில் பத்து வயசு பதினோரு வயசு குழந்தை எந்த குழந்தை கூப்பிட்டு ஏதோ ஒரு பொருளை காமிச்சு இதை பற்றி பேசுப்பா இதை பற்றி எழுதுப்பா அப்படின்னா அவங்க ஒரு பக்கத்துக்கு கட்டாயம் எழுதுவாங்க பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்க மனசு வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக இருக்குது ஒரு எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் ஒரு ஓட்டம் மன ஓட்டத்தை செலுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால் அதை செய்ய முடியுது இதே நம்ம ஊரில் நம்ம கலாச்சாரத்தில் சொன்னிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ஒப்பீட்டு அளவில் கம்மி தான் குறைவு தான் ஏன்னா மன ஓட்டம் இல்லை மனம் வந்து எந்த ஒரு தடையும் பிடிப்பும் இல்லாமல் அப்படி ஃப்ரீயாக ஓடுற மாதிரி இருந்தால் அவங்களும் எழுதுவாங்க பேசுவாங்க இப்போ தெரியாமல் இல்லை எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் அந்த மன தடை உள்ள இருக்குது அதுக்கு ஒரு தெரப்பி தேவை அந்த தெரப்பின்றது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளை செஞ்சோம்னா மனசு அந்த பிடிப்பு இல்லாமல் போயிடும் உடம்புலேயும் 
உங்களுக்கு இயங்க ஆற்றல் கூடி வரும் அது நம்மளை ஆனந்தத்தில் வச்சுருக்கோம் அடுத்தத அப்புறமா இப்போ மகிழ்ச்சி இன்பம் இந்த திறனாய்வில் பயணத்தை பார்த்தோம் இரும்புது நாஸ்டால்ஜியா அது எப்படின்னு பார்த்தோம் கூட்டு இயைவு அதாவது கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது மனம் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இல்லை இன்பத்தில் லயித்து ஒன்றி போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் புனரமைப்பு தெரப்பியூட்டிக் இன்னென்ன வேலைகள் செய்யும் பொழுது நம்ம மனநிலையை உடல்நிலையை சீரமைக்கக்கூடிய செயல்களை பார்த்தோம் ஒரு சமைக்கிறது ஒரு பாட்டு பாடுறது இல்லை ஒரு நாட்டியம் ஆடுறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புனரமைப்புக்கான கலை செயற்பாடுகள் அது மாதிரி பல வடிவம் இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்து பார்த்துக்கிறது ஈதல் தமிழில் ஒரு பெரிய பின்னடைவு நமக்கு என்ன அப்படிங்கன்னா இந்த ஈதல் கொடை தானம் இதெல்லாம் சொன்ன உடனே பொருள் வயப்பட்டு விடுறது ஒரு பெரிய பின்னடைவாக நான் கருதுகிறேன் ஒரு பணம் கொடுக்கறது ஒருத்தனுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது இல்லை ஒரு ரெண்டு ஏக்கரை கார்டு எழுதி கொடுக்கறது இந்த பொருள் வாங்கி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ரிஜுடிஸ் ஒரு முன் தீர்மானம் நம்மளுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்புறம் அதை கொடுத்துட்டு அது இவர் இவ்வளவு கொடுத்தாரு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு ஆனால் அதுவும் ஈதல் கொடை தான் இல்லை அப்படிங்கள ஆனால் அது மட்டுமே கொடை அல்ல அது நம்ம கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் மேற்கத்திய நாகரீகத்தில் நான் அமெரிக்கா கனடா இந்த ரெண்டு நாடுகள்லையும் பார்க்குறது என்ன அப்படிங்கன்னா மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிற குழந்தைகள்லேருந்தே அவங்க இந்த சேரிட்டி அண்ட் டொனேஷன் இந்த ரெண்டையும் அப்படியே வாழ்க்கையில் அதை நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது என்க்ளோசிங் அது உள்ளடக்கிய ஒரு இன்க்ளூசிவ் லைஃப்பை அவங்க கொண்டு வர்றத நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அந்த ஈதல்ங்கிறது பணம் கொடுப்பது மட்டுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் போய் ஒரு தெருவு கழுவி விடுறீங்க இல்லை அங்கே பத்தை இருக்கு அதை செதுக்கி விடுறீங்க அங்கே நீங்கள் உழைப்பை கொடுக்குறீங்க இல்லை ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ஈதலின் வடிவுங்கள் வந்து பலவாக வெகுவாக அவங்க வாழ்க்கையில் அங்கங்கே விதச்சி விட்டுருக்காங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு விமான நிலையத்துக்கு போகிறீங்க போகும்போது பல செயற்பாடுகளை நீங்கள் நுண்ணிய செய் வினைகளை நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஒருத்தர் வேகமாக போவார் ஏன்னா அவருக்கு விமானத்துக்கு இன்னொரு இருபது மணி துளி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழுத்துட்டு போவார் போய் அவர் இன்னொருத்தர் இடிச்சிருவார் அந்த இடிபட்டவர் சொல்வார் ஓ சாரி உங்களுக்கு தொந்தரவாக இருந்துட்டேன் ஏன்னா அவருக்கு புரியுது இவர் வந்து வேகமாக போயிட்டுருக்காரு அவர் தான் வந்து இடித்தார் ஆனால் நம்ம குறுக்கு நின்றுட்டுமே அப்படின்னு அவர் பணிஞ்சு சொல்வார் ஐம் சாரி அப்படின்னு சொல்வார் இந்த ஆள் தான் அவசரமாக இருக்கானுல்ல இப்படி இடித்த உடனே அவசரமாக இருக்கிறவனுக்கு ஒரு இயல்பு தானே மனித இயல்பு நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இடிபிடுது ஒரு எரிச்சல் வரும் அவனுக்கு அப்படி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு விரக்தி வரும் அந்த நேரத்தில் இந்த ஆள் தப்பு என்னுடையதே இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவன் சாரிங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவனுக்கு அப்படியே பணிஞ்சிடும் அது பணிஞ்சிட்டு அவன் பாட்டில் ஓகே ஓகே அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஆனால் தப்பு அவனுது ஸோ இந்த இடத்துல அந்த கண்டென்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்களா எப்படி வந்து அது ஒரு எளிமையாக முடிஞ்சிருது இதுவும் ஒரு ஈதல் தான் ஒரு கொடை தான் தன்னுடைய மனநிலையை விட்டு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அப்புறம் நீங்கள் நான் எண்ணற்ற தடவை பார்த்துருக்கேன் நடக்கிறக்காக ஓடுறக்காக அப்படியே போவோம் காடுகளுக்குள்ள அந்த பூங்காக்கள் பார்க்குகளுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கும்போது யாருன்னே தெரியாது சிரிப்பாங்க ஹலோ அப்படின்பாங்க ஹவாரியோ அப்படின்பாங்க நம்மளுக்கும் அவங்க சொ அந்த பழக்கம் என்னங்கன்னா இப்போ நம்மளும் நம்ம அறியாமலே சொல்ல பழகிட்டான் ஹலோ ஹாய் தேர் அப்படிங்கிறது சிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு கணம் யாருன்னே தெரியாது முன்பின் தெரியாது 
அது ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கும் அது அந்த இன்பங்கிறது வந்து அப்படியே அந்த ஓடிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்கும் இலைமுறை காயாக உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு இன்ப உணர்வு இருக்கும் அதுலேயே நீங்கள் அப்படியே போயிட்டு இருப்பீங்க ம மரங்களை பார்ப்பீங்க அங்கே ஒரு நாய் யாராவது பிடிச்சிட்டு வந்தால் அதை பார்ப்பீங்க அப்படியே ஒரு ஒரு இன்பமாக இருக்கும் அது அப்படியே அது பார்த்து ஒரு ஹலோ சொல்கிறது ஒரு வணக்கம் சொல்கிறது ஒரு புண் சிரிப்பு சிரிக்கிறது இது எல்லாமே ஈதலில் தான் வரும் இப்படி ஈதலின் வடிவங்கள் பலவாக இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க கூட்டு இயக்கம்னு பார்த்தோம் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பத்து பேர்த்தோடு இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு எல்லோரும் இருக்குது நம்மளை அறியாமலே ஒரு பெரிய ஒரு ஆளாக நம்மளுக்கு ஒரு உறுதியான ஒரு நிலைப்பாடு நம்மளுக்குள்ள இருக்கும் �ரு கூட்டத்தில் தான் இருக்கும்போது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க விடை பெறுகிற தருணம் வரும்போது ஹக் பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சி முதுக தட்டி கொடுப்பாங்க அப்போ அதுவும் ஒரு கொடை தான் ஒரு ஈதல் தான் தன்னுடைய ஆதரவை தன்னுடைய அன்பை நான் உனக்கு தர்றேன் அப்படிங்கிறதுனுடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த ஹக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹக் பண்ணுவாங்க இப்படி சின்ன 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 செயற்பாடுகள் நாள் முழுவதும் எங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது நீ நல்லா பண்ண சூப்பராக இருந்துச்சு இன்னும் நீ நல்லா பண்ணலாம் இதெல்லாமே ஈதல் தான் கொடையினுடைய மறுவடிவம் தான் இதெல்லாமே இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஈதல் வந்து உங்களுக்கு நம்மளுடைய உடம்பு அறிவியல் கூறுகள் வேதி கூறுகளோடையும் நேரடியாக தொடர்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ மது குடிக்கிறது இந்த மாதிரி கஞ்சா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஹார்மோனை ஊக்குவிக்குது அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது நீங்கள் செயற்கையாக செய்யும் பொழுது அது வெளிப்பட்டு நம்மளை ஒரு லயத்தில் ஆழ்த்துது ஒரு மகிழ்ச்சியில் அது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு இருக்கு அது அந்த வேதிப்பொருள் முடிஞ்சோன்னா டபக்குன்னு இறங்கிடும் அது வந்து செயற்கையை செய்கிறது நீங்கள் ஆர்கானிக் இயல்பில் வரக்கூடியது அப்படியே உங்களை மிதப்பில் வச்சுட்டே இருக்கும் அது என்ன மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா என்டோர்ஃபின் டோப்பமைன் செரோட்டனின் அப்புறம் ஆக்சிடாசின் இந்த நாலு தான் வந்து ஒருத்தனுடைய ப்ளஷர் அதாவது செயற்கையாக செஞ்சிங்கன்னா அது ப்ளஷர் ஆயிரும் இயல்பாக வந்ததுன்னா அது ஜாய் ஆயிரும் அதுதான் மகிழ்ச்சி இன்பம் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கும் உண்டான வேறுபாடு இந்த நான்கு வேதிப்பொருளையும் நான் செயற்கையாக எனக்கு உள்ள உண்டு பண்ண செய்தா அதுவும் எனக்கு ஒரு கொண்டாட்டத்தை ஒரு மகிழ்ச்சியை உருவாக்கம் தான் ஆனால் இயல்பிலேயே வரக்கூடிய செயற்பாடுகள் தான் இந்த கொடை அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் போயிட்டு ஒருத்தருக்காக ஒரு சேரிட்டி ஒர்க்கு உடல் உழைப்பு செய்கிறீங்க அந்த உடல் உழைப்பில் என்ன ஆகும் அப்படிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு என்டார்ஃபின் வந்து நிறைய செக்ரிகேட் இதாகும் சுரக்கும் அப்போ அது உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு அது தெரிந்தன ஒரு வேலை செஞ்சு முடிச்சோடனே அந்த கலைப்புங்கிறத தாண்டி ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அந்த இடத்துல அதுதான் இன்பம் அப்படிங்கிறது அது வந்து எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா என்டோர்ஃபின்லேருந்து வருது அடுத்தது டோப்பமைன் இந்த டோப்பமைனை வந்து நம்ம இங்கே எப்படி போதைப் பொருளாக கூட பாவிக்கிறவங்க உண்டு ஒரு பாராட்டு கிடைக்குது ஒரு பரிசு பொருள் கிடைக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆனந்தம் ஒரு ஒரு இன்பம் உங்களுக்குள்ளே குடிக்கொள்ளும் அதுக்கு காரணமாக சொல்கிறது இந்த ஹார்மோன் தான் டோப்பமைன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்கும்போது அவர் வாங்குறவருக்கு ஒரு இன்பம் பிறக்கும் ஆ நம்மளுக்கு இந்த உதவி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி உதவி செய்தவங்களுக்கும் இது நம்ம செஞ்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு ஒரு பாராட்டு கிடைக்குது நீ உதவினே அப்படின்னு ஒருத்தன் பார்த்து சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு டோப்பமைன் வந்து வெளிப்படும் அது ஈதலில் கிடைக்கிற ஒன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆக்சிடாசின் அப்படின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க 
கையை பறித்து ஒருத்தருக்குள்ள கைக்குள்ள வச்சுக்குவாங்க ஹக் பண்ணுவாங்க தோல் மேலே கை போடுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆக்சிடாசின் தான் சுரக்கும் அது ஒரு ஆறுதலை இன்பத்தை அப்படியே கொடுக்கும் இந்த மாதிரி இந்த கொடைங்கிறது இப்படியான ஹார்மோன் சுரக்கிறக்கும் நம்மளுக்கு வழிவகையாக இருக்கு அதனால கொடையும் முக்கியம் அடுத்ததை அடுத்ததில் பார்ப்போம் ஜாய் அண்ட் ப்ளஷர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வில்லியம் ஹென்ரி டேவிஸ் வந்து ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு அது ரொம்ப பேசப்படுகிற ஒரு கவிதை அதில் அவர் இந்த மகிழ்ச்சிக்கும் இன்பத்துக்குமான வேறுபாட்டை அப்படியே ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டுகளும் சொல்லி சொல்லி அடிக்கிட்டே போவார் அதில் அவர் சொல்கிறாரு லார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன குழ நம்ம ஒரு சிட்டுக்குருவி மாதிரி ஒரு குருவி அது தன்னந்தனியாக அதனுடைய இணை ஜோடியோடு அப்படியே சுற்றிட்டுருக்கோம் பெருசாக ஆக்டிவாக இருக்காது அது பாட்டில் அமைதியாக அங்கே அங்கே போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் அதனுடைய உறவுகள் வந்து தன்னுடைய கூட்டத்தோட நெருக்கமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கூக்கு இப்போ ஆங்கிலத்தில் இங்கே கூக்குன்னு கூட அடிக்கடி சொ குழந்தைகள்லாம் சொல்லுவாங்க அது கூக்கு அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு இன்சேனிட்டி ஒரு வெறி பிடிச்சவ மாதிரி அது வாட்டுக்கு தாண்டோன்றுத்தனமாக அதை கொத்தவும் இதை செய்யவும் அதை செய்யவும் ஒரு அப்படி இருக்கும் அது அந்த பறவை அதுதான் கூக்கு அப்படிங்கிறது இவர் சொல்கிறாரு அந்த சிட்டுக்குருவி வந்து ஒரு ஆனந்தத்தை இன்பத்தை குறிக்குது இந்த அங்கே இங்கே திரிகிற கூக்கு யாரும் ஒரு நெருக்கமான உறவு கிடையாது அது பாட்டுக்கு திரியும் அது வந்து ப்ளஷர் மகிழ்ச்சிக்கு ஒத்து இருக்கும் அது ஒரு மகிழ்ச்சி இது ஒரு இன்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் அது மாதிரி நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்வார் என்னங்கன்னா பகலெல்லாம் வந்து அந்த மாத் அப்படிங்கிற பட்டாம்பூச்சி ஆறுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த பருவத்தில் அது பகலெல்லாம் தூங்கும் இரவில் ஏதாவது சின்ன வெளிச்சம் வந்ததுன்னா அப்படியே ஆடும் அதை போன்றது தான் ஒரு சிறு நேர இன் ஒரு அதனுடைய ஆயில் சின்னது அதுதான் மகிழ்ச்சி ஆனால் நீங்கள் பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையினுடைய வெளிச்சத்தில் நாளெல்லாம் பறந்துருக்கும் அதுதான் இன்பம் அப்படின்னு அவர் அடுத்தடுத்து சொல்லி போயிட்டே இருப்பார் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இந்நேரம் இந்த இன்பத்தினுடைய அடிப்படைகளாக பயணம் பயணத்தில் ஒரு இலக்கை நோக்கிய பயணத்தில் எப்படி நமக்கு வேட்கை துளிர்த்து அது இன்பத்தை கூட்டி அது அங்கே போய் பார்த்து மறுபடியும் வீடு திரும்பினது காலமெல்லாம் அந்த அனுபவத்தை நினைவு கூர்ந்து இரும்பூதி எய்தி நாஸ்டால்ஜியா அது நினச்சி பார்க்கும்போதெல்லாம் நம்மளுக்குள்ள ஒரு இன்பம் சுரந்து கூட்டத்தோடு இருக்கும் பொழுது கூட்டமாக நின்று அதை பேசி கொள்ளும்போது கூட்டத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு உறுதியான ஒரு பற்று நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஆழ்ந்த கான்ஃபிடென்ஸ் மன உறுதி ஏற்பட்டு அப்புறம் கலை இந்த கூட்டு பாடல்கள் அல்லது விளையாட்டு இதுகள்லாம் செய்யும் பொழுது ஒரு நடைப்ப அதாவது அன்றாட நடைப்பயிற்சி போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீச்சல் போகிறோம் மலையேற்றம் போகிறோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் வந்து சீரமைச்சுக்குது புனரமைப்பு அதுக்கடுத்ததாக ஈதல் சமூகத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாராட்டி அன்பு தெரிவித்து வாழ்த்தி உதவிகள் செய்து கொண்டு அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னமும் நம்மளுக்கு இன்பத்தினுடைய ஆயுள் நீட்டிப்பாகுது இந்த ஐந்துக்கும் அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய மெய் உடல் அந்த உடல் வந்து சரியாக இருந்தால் தானே மற்ற எல்லாமே உடல் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது உடலில் ஆயிரத்தெட்டு கோளாறு வச்சுட்டு நீங்கள் மற்ற அஞ்சு செய்யவே முடியாது உடல் சரியாக இருந்தால் தானே எல்லாமே வி காட் டு ஹாவ் அ ஸ்டேபிள் பிளாட்ஃபார்ம் அப்போ அந்த மெய்யூட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மெய்யூட்டத்தில் அந்த மெய்யை கவனிக்கும் போதேவும் நம்மளுக்கு நிறைய இன்பம் சுரக்கும் அது மட்டுமல்லாது இந்த மெய்யூட்டங்கிறது மற்ற ஐந்து கூறுகளுக்கு இடம் செஞ்சு கொடுக்கும் 
அப்படி பார்க்கும்போது முதல்ல நினச்சி பாருங்க நல்ல தூக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கம் அதுவே பாதி பிரச்சனைகளை சரி பண்ணிடும் அப்புறம் எழுந்தாச்சு காலை கடன்கள் ஒருத்தவங்க காஃபி குடிச்சிட்டு போய் உட்காந்தோம்னா அப்படியே அது கழியும் அதில் வர்ற சுகம் ஈடு என எதுவுமே கிடையாது கழிய வேண்டியது அன்றாடம் ஒரு சீராக கழியுது அப்படின்னாலே உங்கள் உடல் வந்து நல்ல கட்டமைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அதே போல் சிறுநீர் கழியும் போதும் அதில் வர்ற சுகம் ஈடு இணையே கிடையாது அப்போ அதுகள நம்ம பார்க்கணும் அது ஒரு இன்பம் தான் அப்புறம் நீராடல் தமிழ் இலக்கியங்களில் நீராடலுக்குன்னு ஒரு பெரும் பங்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தன் அப்படி நீராடிட்டு வெளியில் வரும்போது அப்படியே சும்மா எப்படி சொல்கிறது புதுமையாக இருக்கும் புத்துணர்வோடு ஒருத்தனை வெளியில் வருவான் அது ஒரு இன்பம் அது ஒரு நம்ம மெய்யுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு ஊட்டம் செய்ய வேண்டிய தேவை வேலை அப்புறம் உன்னல் உன்னலுக்கு வரும் பொழுது பெருசாக நீங்கள் வந்து அதை செய்யணும் இதை செய்யணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க எளிமை தான் வாழ்க்கையினுடைய அஸ்திவாரமே அடிப்படையே எளிமையாக கிடைக்கிற உணவுகளை காய்கறிகளை சமைச்சீராக சாப்பிட்டோம்னால போதும் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று கூடுவதாலோ குறைவதாலோ தான் அது இம்பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது உடம்புல ஆகுது அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்னென்ன சீர் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம உடனுடைய அமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கொழுப்பு இவ்வளவு சாப்பிட்ணும் அது உங்களுக்கு சாப்பிட சாப்பிடவே தெரியும் நமக்கு இது இவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ருசித்து அது ஈடுபாடோடு சாப்பிடும் பொழுதே உங்களுக்கு புரியும் இது இவ்வளவு சேர்த்துக்கலாம் இது இவ்வளவு சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒத்திசைவு வந்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாமே சாப்பிட வேண்டியது தான் இன்னது சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது இல்லை இன்னது சாப்பிடணுங்கிறதும் இல்லை அது அது அதனுடைய அளவில் உண்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அதுவும் ஒரு மெய்யூட்டம் மெய் மெய்யினுடைய தேவையை நம்ம நிறைவு செய்வது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை உடம்பு அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க எப்படி சொல்கிறது ஒரு அறுபது எழுபது விழுக்காடு நீராலானது அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நீராகாரம் நீர்ச்சத்து தக்க வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்கள் சரியானபடி தண்ணி குடிக்கல அப்படின்னா தலைவலிக்கும் மூட்டுகள் வந்து ஒன்று கொண்டு உராஞ்சு அது சரியாக வலி எடுக்கும் பின்னாளில் அது ஏதாவது பிரச்சனை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதனால் ஓ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணுமோ அந்தந்த உடம்புக்கு தகுந்தபடி தண்ணி குடிக்கணும் அப்புறம் உடலினுடைய இன்ன பிற தேவைகள் இருக்குது அது நம்ம விரிவாக பேச தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கூடவும் கூடாது குறையவும் கூடாது அதது அதனுடைய அளவில் நிறைவு செய்து கொண்டே போகணும் இப்படி இந்த ஆறு தாங்க ஒரு மனித வாழ்க்கையில் இன்பத்திற்கான அடிப்படை பயணம் இரும்புது நாஸ்டால்ஜியா அல்லது கடந்த காலத்தை நண்பர்களோட வீட்டு பெரியவங்களோட இருக்கிறது ஒரு கவிதை படிக்கிறது ஒரு கதை படிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அந்த நாஸ்டால்ஜியல் தான் வரும் உங்களுக்கு நீங்களே ஊக்கப்படுத்தி கொள்வது எல்லாம் அதில் தான் இரும்பூது எய்துதெல்லாம் வரும் அப்புறம் கூட்டு எய்வு ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும்போது அது மனித இயல்பு அப்படி நம்மளுடைய பரிணாம வளர்ச்சி எவல்யூஷனில் அது அப்படி தான் இருக்குது நம்ம கூட்டமாக இருந்து தான் இருந்திருக்கோம் இன்றைக்கி திடீர்னு வந்து நான் எனக்கு ப்ரைவசி வேணும் அது வேணும் தான் தனிமை சில நேரங்களில் வேணும் அதுக்காக அதுவே பிரதானம்னு நம்ம இருக்க முடியாது ஏன்னா அது இயற்கைக்கு எதிரானது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு கூட்டத்தோடு அதனால தான் உங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்த நாடுகள்லாம் இந்த பஜனை இதுகளுக்கெல்லாம் அவங்க ஆர்வத்தில் போகிறது அவங்களுக்கு தெரியாது இதனுடைய அடிப்படை ஆனால் அதனால் அவங்களுக்குள்ள மனசில் நம்ம பத்து பேரத்தில் ஒருத்தராக இருக்கோம் நம்மளுக்கு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த ஆள் மன நம்பிக்கை தான் அவங்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்குது அதனால தான் அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் போகிறது தவறு இல்லை அப்புறம் புனரமைப்பு ஒரு நாட்டியம் எந்த ஒரு வேலையானாலும் தன்னைத்தானே செப்பனிட்டு கொள்ள மனத்தை புதுமையாக வைத்து கொள்ள ஊக்கமாக வச்சுக்கொள்ற அந்த ஒரு சமையல் வேலையாகட்டும் எதாகட்டும் புனரமைப்பு அடுத்தது ஈதல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் 
நட்பு பாராட்டி அப்படி இருக்கிறது அப்புறம் இத்தனைக்கும் அடிப்படையான மெய்யூட்டத்தை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இந்த ஆறையும் வைத்து தான் நீங்கள் ஆத்திக ஆன்மீக கூடங்களாகட்டும் எந்த ஆன்மீக சமயம் எதானாலும் நீங்கள் போனீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும் ஒரு கலை விழான்னு இருக்கும் அதில் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுவாங்க பாடுவாங்க இல்லை ஒரு இயற்கை காட்சியை பார்க்க சொல்லுவாங்க நீராட சொல்லுவாங்க இவ்வளோ இந்நேரம் நம்ம என்னெல்லாம் பேசணுமோ அதுக்கு தான் அங்கேயும் இருக்கும் சரி ஆத்திகத்தை விட்டுட்டு ஒரு வணிக நிறுவனங்கள் நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடமாகட்டும் இல்லை இப்போ தான் பெருசாக கொடிகட்டி பார்க்குறது உடற்பயிற்சி யோகா நிறுவனங்களாகட்டும் எல்லாம் இந்த ஆறை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இருக்கும் இல்லை நான் வந்து ஒரு பெரிய பகுத்தறிவாள நான் வந்து அரசியல் சமூக நாத்தியக இயக்கங்கள் இருக்கிறவன் அப்படின்னா அங்கேயும் இதுதான் இருக்கும் அந்த இயக்கம் ஒரு சீரோடும் ஒழுங்கோடும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆறையும் அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணி போய் தான் ஆகணும் அப்படி மனிதனுக்கு வந்து இந்த ஆறு தான் அடிப்படை இந்த ஆறையும் நம்ம அதனால் அது அது அதன் அளவில் புரிஞ்சு செயற்படுத்தினோம் அப்படின்னா இன்பு நம்ம வசப்பட்டே ஆகும் போகவே போகாது இதுக்கு நீங்கள் கூடுதலாக எதுவும் செலவு பண்ண தேவையில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் இதில் சரியாக செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ செய்கிற செலவில் மிச்சம்தான் ஆகும் செலவு குறையத்தான் செய்யும் ஆமாம் ஆகவே எல்லோரும் இன்புற்றிருப்போம் சைனிங் ஆஃப் பழமை பேசி